நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் நாளை சந்தர கிரகணம் இது தொடர்பான முழுமையான தகவல்களோடு ஒரு பதிவை கடந்த வாரம் செய்திருந்தேன் நீங்கள் பார்த்திருந்தால் சந்தோஷம் இன்னும் பார்க்காதவர்கள் அந்த பதிவை ஒருமுறை சென்று பாருங்கள் நிறைய தகவல்கள் அதில் இருக்கிறது கிரகணத்தன்று செய்ய வேண்டியது செய்யக்கூடாதது இந்த சந்தர கிரகணத்தை பார்த்திவ சந்தர கிரகணம் என்று சொல்கிறார்களே அப்படி என்றால் என்ன எந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் கிரகணம் முடிந்த பிறகு கோயில் சென்று பரிகாரம் செய்து கொள்ளணும் கிரகண நேரத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிகள் என்ன என்பது போன்ற தகவல்களோடு காய்க்காத தென்ன மரங்களை காய்க்க வைக்க கிரகண காலத்தில் செய்யக்கூடிய பாரம்பரிய பரிகார முறை ஒன்றையும் சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த தகவல்களை மீண்டும் இந்த பதிவில் சொன்னால் அதன் மறு காப்பியாக இது மாறிவிடும் என்பதால் தவிர்த்திருக்கிறேன் நீங்களே அந்த வீடியோவை சென்று பாருங்கள் அந்த வீடியோ பதிவின் லிங்க் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்திருக்கிறேன் அவசியம் அந்த வீடியோவை பாருங்க நாளை ஜூலை மாதம் பதினாறாம் தேதி ஆணி மாதம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ஆங்கில கணக்குப்படி பனிரெண்டு மணி தாண்டிட்டா பதினேழாம் தேதின்னு சொல்ற வழக்கம் இருப்பதால் சிலர் பதினேழாம் தேதி அதிகாலை என்று கூட சொல்லலாம் நம் ஜோதிட கணக்குப்படி சூரிய உதயம் வந்தால்தான் மறுநாள் என்கிற அடிப்படையில் நாளை இரவு செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டுக்கு சந்திர கிரகணம் துவங்கி விடியர் காலை நான்கு முப்பதுக்கு முடிவடைகிறது பலர் சந்திர கிரகணம் நடக்கும் பொழுது கிரிவலம் போகலாமா என்று கேள்வி கேட்கிறார்கள் கமெண்ட் பாக்ஸிலும் நிறைய கேள்விகள் வருது கிரகண நேரத்தில் தெய்வ சக்திகள் அடங்கி இருக்கும் என்பதால் தான் கோயில்களில் நடை சாத்தப்படுகிறது பொதுவாக கோயில் கதவு கூட்டப்பட்டிருந்தால் வெளியில் நின்று தரிசனம் செய்யக்கூடாது சாமிக்கு திரை போட்டு அபிஷேகமோ அலங்காரமோ நடைபெற்று கொண்டிருந்தால் சாமி முகம் தெரியாமல் வணங்கக்கூடாது இப்படி ஆகம ரீதியிலான தகவல்களை நம் முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் கதவு பூட்டி இருந்தால் வணங்கக்கூடாது என்பதாலும் கிரகண நேரத்தில் ஆலய கதவுகள் சாத்தப்பட்டிருக்கும் என்பதாலும் அந்த நேரத்தில் கிரிவலம் செல்வது சரியல்ல அதனால் கிரகண நாளில் சாந்தி பரிகாரம் செய்து கொள்வதாக இருந்தால் கிரகணம் முடிந்து கோயில் நடை திறக்கப்பட்ட பிறகே குளித்து பின் ஆலயம் செல்ல வேண்டும் இதுதான் சரி கிரகண நேரத்தில் தெய்வ சக்தி அடங்கி இருக்கும் என்று சொன்னேன் ஆனால் கிரகண நேரத்தில் துர்சக்திகள் அல்லது ஏவல் தேவதைகள் அதாவது எஜைனி சுடுகாட்டு காளி குட்டிச்சாத்தான் மாடன் காட்டேரி சின்னமஸ்தான் கம்பளத்தா போன்ற ஆவேசம் கொண்ட துர்சக்திகள் நடமாடும் நேரம்தான் கிரகண காலம் அந்த தேவதைகளால் சாதாரண மனிதர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அன்றைய நாளில் தொழில் ரீதியாக மாந்திரீகம் செய்பவர்கள் தங்கள் சக்தியை அதிகரித்துக் கொள்ளும் பொருட்டும் துஷ்ட தேவதைகளை வசியம் செய்து சித்தி செய்து கொள்வதற்காகவும் மந்திரவாதிகள் கிரகண நேரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் அதெல்லாம் நெருப்போடு விளையாடுகிற செயல் நமக்கு அவசியமில்லை நமக என்று முடியக்கூடிய நல்ல மந்திரங்களை ஜபம் செய்வதாக இருந்தால் வீட்டிலேயே சாமி அறையை மூடி வைத்துவிட்டு மந்திர உருவை மனதில் சொல்லலாம் அதுதான் நம்மை போன்றோருக்கான மந்திர உருமுறை சரி கிரகணத்தை நினைவுபடுத்ததான் இந்த பதிவுக்கு வந்தேன் கிரிவலம் போகலாமா என்று கேட்டதற்காகவும் பதில் சொல்ல வந்தேன் யாராவது தவறான வழிகாட்டுதலின் பெயரில் கிரிவலம் போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நீங்கள் போக வேண்டாம் எந்தெந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்பதை முதல் வீடியோவில் சொல்லி இருக்கிறேன் அதன் தொடர்பு லிங்க் இந்த வீடியோவுக்கு கீழேயே இருக்கிறது அவசியம் பாருங்கள் தகவல் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தெரிந்தவர்களுக்கும் தகவல் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்